Red ekrana tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türk reklamcılığın önemli isimlerinden birisi. Benim de yakından e, takip ettiğim reklamcılık hayatı meserüvenim boyunca e, değerli reklam insanı Ali Taran. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim iyi. Ali abi reklamcılığa nasıl başladın? Çünkü bildiğim kadarıyla sen mimarlık okuyormuşsun. Okulu evet. yarım bıraktın ve hani eğer araştırmam yanlış değilse 18 yaşında reklamcı oldun. Şimdi geçen bir söyleşi de aslında hayatı tam da yaşamadan biriktirmeden reklamcı olmanın çok da verimli olamayacağı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik Ozan'la. O da eski kreatif direktörlerden. Sen ne düşünüyorsun? Mesela on, bugünkü aklın olsa 18 yaşında reklamcı olur musun? Yani bugünkü aklıma bilmiyorum da o... Yani reklamcılığa şöyle oldu. Ben e, lisede okurken American Field Service AFS hı hı. bursunu kazananlardan biri olarak 1968 yılında Amerika'ya gittim. Orada bir yıl okumak için, liseyi bitirmek için, e, İngilizcemi geliştirmek için televizyona daha çok bak, işte kulağında olsun filan diye orada e, reklamları herhalde fark ettim. 1968 yılında Türkiye'deki e, yayın şeyini çok iyi hatırlayamıyorum ama ilk renkli televizyonu orada görmüştüm. Herhalde oradan e, bir şeyler ya böyle nasıl olur falan. Ya i̇lgimi çeken şeylerden biri de o, oydu. Yani Amerikan futbolu orada anladım, öğrendim. E, Amerikan futbolu seyrediyordum e, falan. Ama orada bazı reklamlar ki hala hatırlıyorum. Ya bu nasıl enteresan bir şey, bunu ne demektir filan falan derken sonra döndüm. Akademiye e, şimdiki adı Mimar Sinan. Hı hı. O zamanki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Mimarlık, mimarlık bölümünde okumaya başladım e, falan işte öyle. Reklamın etkisiyle mi mimarlığı seçtin? Hayır babamın etkisi. Hı hı. Ben futbolcu olmak istiyordum. Babam mimar ol, mimar olacaksın. Hı hı. İşte beyninle para kazanman lazım gibi beni e, yönlendirdi. E, ve mimarlığı kazandım. Ondan sonra orada kantinde mantinde falan böyle işte şey yapan, espri filan yapan bir e, kişiydim. Orada sınıf arkadaşlarımdan Kamuran Çizer, hiç unutmam. Onun abisi Kenan Çizer. E, o bir reklam ajansında çalışıyormuş. E, dedi ki ya sen dedi reklamcılığı düşünür müsün filan dedi. Düşünürüm ne yapacağım dedim. E, ondan sonra o beni bir yere götürdü ki o da Yüksel Ünsal. Yani Türkiye'nin önemli ilk reklamcılarından. Evet, şu Oraya, an ismi çok anılmıyor kendisinin. Anılmıyor ama Türkiye'de sanıyorum reklamla ilgili ilk kitabı Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri'dir Doğru, kitabın da adı. Doğru, ben okumuştum o kitabı. İşte o kitabın da yazarıdır. Onun e, ajansında e, çalışmaya başladım. Ne yapacağım dedim. Dediler ki biz bir program yapıyoruz e, yapı krediye. Yanlışı buldunuz mu diye. Önce bir film yazıyoruz, içinde bir yanlış oluyor. İnsanlar posta kutusu bilmem kaça gönderiyorlar o yanlışla ilgili şeyi. Sonra da çekilen kurada kim kazanırsa filan falan gibi böyle senaryolar gerekir dediler. Ben böyle bir o zaman tahmin ettiğim 17-18 tane böyle bir şeyler yazdım. Onların hepsi hemen hemen kabul edildi. Ben orada çalışmaya başladım. Okuyordun ama değil mi o sırada? Yani okulu bırakmış evet, mıydın evet. yoksa Yok, o, okul devam ediyor muydu? Okuyordum. Biraz tarihler kafamda karışıyor olabilir ama e, daha 70 senesi okuldayken de gördüm bir yerde. Benim bir sınıf arkadaşım, e, ilkokuldan sınıf arkadaşımla karşılaştım. O Erta reklamda çalışıyormuş. Erta reklam. Hı hı. Halit Talayer. Yine Türkiye'nin ilk reklamcılarından. Orada mimar olarak <gülüyor> işe başladım. Hmm. <gülüyor> Öyle bir dönemim de oldu. Fakat galiba bir tık geri gelirsek ben Amerika'dan dönmeden ya da şey döndükten sonra kendim bir şeyler yapsam bak ben böyle bir şeyler düşünebiliyorum reklamcılıkta diye bir şeyler düşündüm yazdım falan. Sonra dedim ki bunları gitsem satsam bir yerlere dedim. Ne güzel. <gülüyor> Ondan sonra nasıl satacağım falan derken dediler ki manajans var. 
Manajans Ebu Suud Caddesi'nde, Sirkeci. Manajans tam bir okul ya anladığım kadarıyla. İşte Öyle manajans değil. var. Kimle görüşeceğiz? Yani sen git işte ya birine. Benim de böyle fikirlerim var falan. Ben Ebu Suud Caddesi'ne gittim. Nasıl gittiysem falan. İşte orada bir demek ki kapıda birileri var. Dedim ki ya bir yetkiliyle görüşmek istiyorum. Ne yetkilisi dediler. Dedim ki yani işte reklam falan dedim. Beni bir bilmem kaçıncı kata çıkarttılar. Böyle küçücük bir oda. Odada biri var. Ben böyle tık tık kapı. Gel buyur ne, ne, ne istiyorsun filan dedi. O Ersin Salman. Hmm. Ben tanımıyorum. Ersin... İlk reklamcılığa başladığımda ben de ya kendisine böyle tanışma şansını şey yaptım. elde etmiştim. Ya ya çok uzun yaptım. anlatmak istemiyorum ama dedim ki benim böyle fikirlerim var. Ben bunları satmak istiyorum falan dedim. Otur şuraya dedi. Bir galiba çay ısmarladı. Küçücük bir oda. Ondan sonra dedi ki burada dedi bak sana söyleyeyim dedi. Burada bunu yapamam dedi. Maaşla çalışan insanlar var. Böyle dışarıdan bir şey alınmaz dedi. Bir de bu söylediği şeylerin dedi bu tarafına görüntü yazacaksın, bu tarafına sesi yazacaksın. Böyle bir senaryo, senaryo düzeni var. var. Evet. Bak buraya böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın falan filan dedi. Öyle beni gönderdi. Benim biraz moralim bozuldu satamadım bu şeyleri diye. Ondan sonra bu TV reklama girdikten sonra orada bir film yaparken kamera falan içerideydi. Biz böyle kendimiz ışığı tutarak film çekerdik o zaman. Ağır film. Ar Film Stüdyosu'nda dublaj için gittiğimde Ersin Salman beni gördü. Dedi ki bravo bırakmadın demek ki bu işin peşini dedi. Hoşuma gitti falan dedi. Hatırladı. Hatırladı. Ben hatırlattım kendimi tabii. Dedim ki böyle böyle gelmiştim falan dedim. Yani ilk şeylerim oralardan böyle geldi. Sonra böyle yıllar içerisinde Cen Ajans'ta çalıştım. Çok uzun yıllar. Cen Ajans'a askerden döndükten sonra e, girdim. Böyle evden, o zaman çocuğum da var. Evden çıkıyorum, gidiyorum, iş, iş arıyorum diye. Böyle nişan taşında falan dolaşıyorum. Hani vitrinlerde kendine bakarsın ya, böyle de bakıyorum yani. Böyle hiç nasıl bir iş aramaksa. O vit, baktığım vitrinlerden benim içinde biri tık tık tık tık camı, aa bir baktım dedim akademiden arkadaşlar, gelsene falan. İçeri girdim, Kaya var, sonra vefat etti, soyadını unuttum. Altan Bilim var, bizim bir sınıf üstümüz. Onlar orada Nişantaşı'nda böyle dekorasyon ve şey işleri yapıyorlarmış. Ne yapıyorsun dedim ki iş bakıyorum, ne işe bakıyorsun? Reklam. Ya dur dedi bizim dedi şey var. Cen Ajans diye bir yerde senin şey falan oraya telefon etti böyle çevirmeli. Bugün gidebilir misin? Tabii giderim falan dedim. Oraya gittim. Nail Bey var değil mi o zaman? Öbür binada o. Çakır o Çakıroğlu iş hanı bu. Bir tane bir bina o, o tarafta patron falan var. Bu tarafta da grafik falan bir şeyler bölümü var. Ben o tarafın şeyine gittim. Ondan sonra işte Celal Uralman. Yıllarca Cen Ajans'ın tüm kreatif şeyinin başındaydı. Oturduk, işte sen ne, neysin? Şu işte ben böyleyim filan falan. Peki dedi, ne kadar maaş istiyorsun dedi. Yani yanılmıyorsan bu sıfırlarla ilgili, ben de dedim ki öyle bir para çakayım ki dedim, ben çok değerli bir adamım dedim. <gülüyor> 4 bin lira istiyorum dedim. Baktı dedi ki peki pazartesi 6 bin lirayla başla dedi. Yani çok o kadar, az, ya. <gülüyor> o kadar az istemişim ki sonra ayıp olur falan diye. Sonra ilk e, şeylerim oralardan yürüdü. Onun önünde e, rahmetli Cüneyt Kor Yüreğin yanında çok çok şey öğrendim. Delta Ajans. Evet. Çok şey. O zaman e, Paul McMillan'la orada e, birlikte olduk, çalıştık falan. Böyle sonra bir yerden bir iş aramaya gidiyorum. Her zaman anlatıyorum. Dedim ki böyle ajanslarda da bir takım işler yapıyorum artık. Biraz da kendimi böyle önemser oldum. Ne olduysa böyle kızdıkça ayrılıyorum ajanslardan. Bir Bizim en sevdiğimiz Yüksel Bey. Tipi. Oradan oraya <gülüyor> Yüksel Bey. Ajansın adını unuttum. Harbiye'de Yüksel Bey'e demek ki gittim. 
Dedim ki ben dedim bunları bunları bunları bunları falan yaptım dedim. Ne malum dedi. Öyle bir kaldım ki. Ya ne malum senin yaptığın dedi. O günden beri demek ki bir 40 yıla yakından bahsediyoruz. O günden beri böyle hala her yazdığımı saklarım. İlk o alışkanlık oldu. Yani biri sen mi yaptın dersen evet ben yaptım. Fikir çıkış kağıtlarını Evet onları saklıyorum ama dersen ki onları Hı. atmıyor Hı. musun? Sonra atıyorum ama böyle bir e, alışkanlığım Hı. oldu. Biri de bir de galiba Fulmar diye gümüş suyunda Murat Bey diye birine gittim. Yine iş ararken bunlar ilginç geliyor bana da onun için söylüyorum. Oturdum, nasıl anlatıyorum kendimi, böyle yaparım, şöyle yaptım, bilmem ne yaptım filan. Ben de dinlerken bu Murat Bey yanılmıyorsam böyle diye bakıyor. Ben burada konuşuyorum, o da böyle diyeye falan bakıyor, tekrar bırakıyor. Oradan başka bir diye alıyor falan. Ben de böyle kendim, ben böyle yapıyorum, şöyle ederim filan falan. Bir, bir, herhalde bir 10 dakika falan konuştuktan sonra dedi ki sen yüksekokul mezunu musun dedi. Yok hayır terk ettim dedim. Yok bize yüksek okul mezunu lazım dedi. Öyle çıktım gittim yani. Hani niye baştan söylemiyorsun ki durumu? Kaç sene sonra kendi ajansını kurdun? Ben 1993 yılında bu ajansı kurdum ama daha önce de ajanslar kurmaya çalıştım. Bir tane var öyle. Ali Taran diye bir ajans var. Yok. Ali Taran Creative Workshop olmayan. Taran reklam. Ha, taran reklam pardon. Taran, taran reklam var. O da TV reklamdan o ilk girdim ya oranın adı Yüksel Ünsal'ın yanı TV reklamdır. Hı. T-I-V-I diye yazılır. Hı. TV reklamdan ayrılıp ben artık oldum kendi yerimi kurarım diye Beyoğlu'nda Dünya Han vardır. Dünya Han'ın bir odasını tuttuk. Yani oraya telefon gelirse size aşağıdan şeyle bağlıyorlar. Hani Kablo çekmeli de. bilmem neyle bağlıyorlar. Sizin orası tırın filan diye çalıyor. O devir. Taran reklam. Biraz da bir para lazım, bir sermaye gibi bir şey lazım gibi. Tarık Pabutçuoğlu benim akademiden arkadaşımdır. Şimdi o oyunculuğundan bilirsiniz, aktörlüğünden. Evet. Onunla ortak bir oda açtık. İlk müşterimiz kimdi? Yavuz Taran da benim amcamın oğlu. O da gırgırda karikatür falan falan çiziyordu sonra fırtta falan. Onunla biz ikimiz, Tarık zaten fabrikatör, çok gelmiyor. Biz ikimiz geliyoruz. Orada bir iş aldık mı çok iyi hatırlayamıyorum. Belki de aldık. Evet aldık. Ondula. Ee... Saç ürünüz. Saç jölesi, saç maşası filan falan. Turgut Bey e, yaşıyorsa Allah selamet versin, değilse Allah rahmet eylesin. Turgut Bey de, e, sahibi. Genç izleyenler belki bilmeyebilir bu markayı. Bilmem, öyle bir marka bilmeyen olabilirler. Fakat biz şu durumdayız. Camdan bağırarak karşıki köfteciye iki porsiyon pilav da olsun filan falan diyoruz. O böyle tepsilerle şey... İki tane, iki tane köfte geliyor Yavuz'la bana. Ondan sonra biz onları yiyoruz. Ajans dediğimiz odayı kapatıp gidiyoruz. Yazıhane. Para yok. Onu ödeyecek para yok. Yarın Allah kerim. Sonra Cene Ajans'ta çalıştım. Cene Ajans'ta çalıştıktan sonra ya ben artık iyice oldum. Çok iyi bir reklamcıyım falan filan diye. Bir e, link ajans diye bir e, Şişli'de Ömer Vargı ile beraber bir yer açtık. Biz dedik buradan tamam artık yürür gideriz. Bu Mackenle birleşen link o link. Evet o link. Hı. Ama ben o zaman yoktum. O Ömer onu Sonradan. yapım şeyi olarak link evet. Ondan sonra orada işte bir ajans gibi <gülüyor> böyle ajans e, şey yapalım filan falan diye e, belki Ülker'e bir iki tane film mi çektik şimdi çok iyi hatırlamıyorum. O da böyle kimseyi tanımıyoruz etmiyoruz zaten falan. Ama mesela ev içerinin temizliğini kendimiz yapıyoruz. Bir kat var o kata benim babam e, kendi birikimi olan ki öğretmen bir ailenin çocuğuyum ben. O birikimlerinden bize vererek işte 
filan. Oraya böyle mobilyalar bir şeyler yapıldı. Bir kat ajans olacak diye Ömer'le ben varım. Tabi temizliğini kendimiz yapıyoruz. Ondan sonra tek bir takım elbisem var benim. Ondan sonra o ter içindeki havluyla silinip takım elbiseyi giyip böyle... Sunuma gidiyorsunuz. Sunum falan yok ya. Bir şeye gitmiyoruz. <gülüyor> Ama <yok>. öyle bir <gülüyor> beklenti içindeyiz. <gülüyor> Hazır bekliyoruz. Ee, filan öyle bir arayacağımız, soracağımız da pek bir yerler yok. Öyle de bir işte kendimizi de şey yapmamaya çalışıyoruz. O sırada para, pul hep de o dekorasyon için e, konulduğu, verildiği için benim de bir tane kolyem var böyle e, eskiden böyle şey yaparsın şöyle üflüyorsun dönünce I love you yazıyor filan. Vay. Aşk kolyesi. Falan. Onun da bir tane altın zinciri var. E, Harbiye'de bir Oscar kuyumcusu var. Onu ben duyuyorum. Oraya götürüyorsun. Bir şey, bir şey yaparsan o alıyor. Bu Ben bu zinciri götürüyorum oraya. Biraz kesiyor. İhtiyacımız olan kadar parayı alıyorum. İşte ne ödüyorsak o zaman. Demek ki kira mı ödüyoruz? Ne yapıyoruz? O link ajansı. Zincir de zincirmiş ama. Çift Re- kurtlar apartmanının Rapçi en üst katı. Rapçi gibi bir şey herhalde abi. Bir Yok. parçasıyla kira ödeniyorsa bak bu parçasıyla parçası. kira ödenmiyordur da işte bizim o paraya ihtiyacımız var. Belki de Kadıköy'de oturuyoruz. Eve dönmek için o paraya ihtiyacımız yani yani, var. Onu da bilmiyorum. Evet, Çünkü ben Karaköy'de şey. vapurdan inip Şişli'ye yürüyordum. Biri görürse de şimdi şeyden indim derim diye. Çok yürüdüğümü hatırlıyorum. Para olmadığı için. Ondan sonra bu zincir geldi böyle buralarıma kadar dayandı. Yani böyle artık hani ulan bu gitmeyecek falan deyip sonra herhalde komplesinde sattık. Böyle sonra böyle yayıldıydı. Ben bir gün böyle bir bıçağın üstüne kırmızı mürekkepler falan sürdüm. Bir mektup yazdım. Ben erken gidiyorum. Ömer sonra geliyor. Ömer Vargı. Şeye, ajansa sonra geliyor. Ee, i̇şte çok büyük ümitlerle yola çıkmıştık ama ben artık Tam bu hayatı şey yapamıyorum <gülüyor> ve bilmem neyi e, ne yapacağız filan falan diye böyle bir yazdım. O mektubu yanıma koydum, kanlı bıçağı yanıma koydum, <gülüyor> şeye yattım yere böyle hani çizim şeklinde Olur, yattım maalesef. tam kapının girişi. Zaten ne saatlerce onu beklemiyorum. Öyle bir asansörü var ki böyle gelirken lak lak lak lak etrafına vura vura gelen asansörlerden olduğu için duyuyorum. Yerde böyle yatıyorum, gözümde sabit. Böyle duruyorum. Kap- geldi, kapıyı açtı. E, gülmesi lazım ki hani bizde e, işte ya, eğlenelim dediğin hani biraz moralimiz şey olsun. Ben böyle sabit görüyorum, burada görüyorum onu karaltısını. Bu da ortağım Ali dedi. <gülüyor> i̇şte Abi ya. ben böyle bir dönemle böyle bir takım elbiseli bir bey ağır. Böyle bakıyor. Kan içinde bıçaklar bir herif. Abi kalktım. Murat Vargı, Murat abinin kayınpederi. Akbank Murahası Azası. Oraya getiriyor ki. Bizim hani ajansımız var. Bize işi verir misiniz? <gülüyor> ben elimde bıçak. <gülüyor> kanlı bıçağı <gülüyor> aldım. Toparlandım. Ömer personeli olmayan yeri gezdiriyor. Fakat ben adını hatırlayamadım şimdi. O beyefendi önden yürüyor ama hep gözü bende. Elimde bu bıçak var. Onu bıraktım ama artık yani ben... Ömer'in açıklaması çok yaratıcıdır da. Ve böyle bir oralardan, ondan sonra orayı kirasını ödeyemez duruma düşerek kapatmalar. Sonra Ömer işte şeye gitti. Ben herhalde tekrar Delta Ajansı döndüm. Herhalde Delta'dan, Ajansa'dan beni aradılar. O sırada ben Delta Ajans'tayım. Ee, ve Leda La, Leda Le, Li diye Ajansa'dan'ın kampanyalarından biri var. Leda, Kolonya'nın markası. Li, Limon. La, Lavanta. Leda La, Leda Li diye de bir müziği var. Büyük, güzel bir kampanya. Zaten ajans adının işlerini görüyoruz. Farkı görüyoruz yani. Bence hani Beatles dünyada, müzikte e, ne yaptıysa Türkiye'deki reklamcılıkta da e, ajansa da 
Ben bu benzetmeyi de onlar da dört kişiydi. Ee, Ersin abi, Ersin Salman, Nazar Büyüm, <gülüyor> Zafer Ataylan, Değer Dilek. Ee, benim bildiğim e, dördü. İnanılmaz bir şey getirdiler. Hani Manajans reklamcılığı vardı. Rahmetli Eli Acıman'ın. Hepsi zaten oradan, o okuldan yetişmelerdi. Fakat oradan öğrendiklerinin üzerine kendileri bir şey koymuşlardı. Yani biz ilk defa Ajans Adan'ın işlerinde gerçekçi olmayan zaman dilimi, konuşmaları, şunları, bunları orada gördük. Hep klasik. İşte adam gelir, arabaya biner, ailesiyle gezmektedir, etrafı görür filan falandı. Birdenbire ya boş bir yerde halı kaplanıyor, halının üstünde takla atanlar var ve Çanar Yurda Tapan sanıyorum o zaman müziklerini yapıyor. Jingle gibi de değil, reklam sözü. Böyle izliyoruz. Fakat ben de de demek ki bir hem öykünüyorum ama hem de bir şey var yani bir onları kıskanmayla beraber gelen bir şey mi var nedir kim olduklarını da bilmiyorum ama o ledala ledaliyi görüyorum sağda solda diyorum ki ama para harcatmışlar gerek yok buna falan filan diye böyle konuşuyorum sağda solda dediğim benim de ne kadar çevrem olur orada şey yaparken delta ajansı dediler ki ajans adadan nazar büyüm arıyor dedim ki kulağına gitti Gel lan buraya sen ne diyorsun diye beni çağırıyor herhalde dedim. Telefona çıktım. Dedi ki bir görüşebilir miyiz dedi. Ne konuda dedim. <gülüyor> sen gel sen hele bir gel desek gitmeyeceğim. <gülüyor> Konuyu öyle ki, böyle gidiyor. Ne konuda olacak dedik yani. Tabii ki reklam filan dedi. Ben gittim. Nazar abiyle ilk böyle karşılaştığım anı da hatırlıyorum. Onlar dediler ki şu anki müşteri sayımız kadar neredeyse her gün bu kadar reddediyoruz. Ee, i̇stersen burada maaşlı çalışabilirsin, istersen yeni bir ajans açabiliriz. Beni de nasıl bulmuşlar? Ersin Salman demiş ki ya bir adam vardı. Adı Ali'ydi soyadını şey yapamıyorum. Böyle demiş bir siyah siyah bakıyordu gözleri. O bırakmadı işin peşini galiba onu bulabilir misiniz demiş beni öyle bulmuşlar. Ersin abi de sanıyorum o zaman siyasi bazı çalışmaları için ajanstan biraz uzaklaşmış. Öyle bir dönem bu. Onun üzerine ben hayatım boyunca zaten hani aman ben maaşımı bileyim öyle bir iş adamlığı şunluk bunluk filan bende yoktur diye maaşlı olarak şey yapmıştım. Sonra 90 yılının, olabilir mi 80 yılının, demek ki yılbaşısından 1-2 gün önce Ajansada'ya başlamışım. Ajansada benim hayatımda çok önemli bir yer tuttuğu için onu söylüyorum. Hatta benim... Ajans, Zafer abinin evinde bir, bütün Ajans'a eşleriyle birlikte bir yılbaşı, demek ki partisi gibi bir şey, yemeği veriyorlar. Ben de katıldım o yemeğe ve ertesi günde, yani 1 Ocak itibariyle de başladım. Bana ilk işi Zafer Atay'la, o bakıyormuş, Zafer Atay'la ee, şey, tek deterjanlar, yanılmıyorsam başer kimya. Yani bugün bakarsanız o başer kimya sonra, ee, başer kimya aslında ham madde temin eden yerken ben niye ürün çıkarmıyorum kardeşim demiş, tek deterjan, krem deterjan böyle alıyorsun. Hmm. Bana bunu anlattı, dedi ki buna kampanya. Tamam dedim. Ben ertesi gün 5 ya da 6 ayrı fikirle geldim. Zafer abinin karşısına çıktım. Odasında anlatıyorum. Dedim, birinci filmde diyorum. Şey olur, şey olur, olur ya böyle yapar falan diyorum. Zafer abi tak diyor. Ulan diyorum ki içimden işte Ali Taran bu kardeşim bu işin piri olan bu adamlara bile bunu yaptırtır diyorum. İkinci şeye geçiyorum abi. Anlatıyorum. Zafer abi Çok böyle. Iyi. Ulan dedim böyle ölmüşüm ya zevkten. 3, 4, 5 hepsi bitti. Bitti mi dedi. 
Hepsi böyle bitti mi bitti. Hiçbir olmaz dedi. Tiki varmış abi Zafer abine. <gülüyor> e, ya komiklik olsun diye anlatmıyorum. Yani çok önemli. Ya böyle trak yaptırıyor parmağını. Ben hep onaylıyor zannediyorum. Hiçbir olmaz dedi ya. İlk darbe yediğim <gülüyor> yer. Orada çok şey öğrendim. Sonra Ersin abi geldi. Sonra orada e, ya okul gibi yani çok faal e, çok şey öğrendiğim ama hangi devir derseniz hani şeyle e, kurşunla şeylerin dizilip böyle basıldığı evet. filan o devirden bahsediyorum. Letraset devrinden bahsediyorum. E, bir de ben böyle böyle eskiden bir şeyler soruyorlar bana. Ben bunlardan çok hoşlanmıyorum aslında. Anlat yani sordunuz diye söylüyorum da çok da hoşlanmıyorum. Çünkü o sanki e, benim şu an faal olmadığımı, artık bıraktığımı, anılarını anlattığım havasına sokuyor beni. Şimdi geleceğiz, ben böyle bir şey, e, böyle evet. bir şeyim yok. E, ama yani işte şehir efsaneleri orada burada soruyorlar. Yok efendim pembe peruk takıp Beyoğlu'nda e, gidip halkın nabzını tuttuğunuz doğru mu? Gibi böyle olmadık e, şeyler de var. Bunlar demek ki yıllar içerisinde e, neden olduğu bilinmez bir şekilde e, yayılmış. Peki ha. Ali abi e, lafını balla keseyim. Bizim seninle bir ortak noktamız da var. E, ben 20-25 yıl önce böyle genç taze bir reklamcıyken bir işini beğenmiştim. Hatırlamıyorum ne. Babama senden bahsetmiştim. Dedim ki bak bu Ali Taran'ın işi diye. Televizyon izliyoruz. Babam dedi baktı. Ya dedi o Selahattin Taran'ın oğlu değil mi? Dedi. Evet. Ben de dedim ki, e, nereden tanıyorsun sen? Benim babam 60-63 yıllarında Çapa'da evet. öğretmen okulunda okumuş. Babam Orada, da öğretmeni e, onun. Senin baban onun öğretmeniymiş o zaman. Evet. Oradan çok e, saygıyla ve e, e, mutlulukla bahsediyor kendisinden. Sonra da babam gidip Gazi Eğitim'de işte eğitimini tamamlayıp işte bir cumhuriyet öğretmeni olarak hayatını devam ettirdi. Ondan sonra İsmi şimdi de emekli Ayhan Gözü Açık adı. Çapa'da öğretmeniymiş yani senin evet, baban. Evet, ee, resim ve sanat tarihi olması lazım. Evet, babam da işte zaten güzel sanatlar öğretmeni. Hmm. Ee, böyle bir şeyimiz de var seninle, evet. ee, ortak noktamız da var. Evet. Peki bu babanın e, sanatçı olması, yani güzel sanatlar e, öğretmeni olması, senin reklamcılığın ne kadar etkili? Yani onun ee, Ben çok etkilediğini düşünüyorum. Musun? Bunu... E, yani böyle sohbetlerde de söylüyorum. Babam ve annem de e, ikisi de resim öğretmeni. Annen de mi resim öğretmeni? Evet, babam... Benim de annem müzik öğretmeni bu arada. Onlar birbirini evet. Gazi Eğitim'de öyle bulmuşlar. Sizinki evet. ikisi de resim. Evet, resim öğretmeni ve ressamlar. Yani ben e, özellikle bu mimarlık döneminde babam hani basit, basiti e, şey yapmak, e, bulabilmek konusunda çok çok şey söylemiştir. Hep de söylüyorum. Akademinin imtihanına girdiğimiz zaman bir park bankı çiziniz diye bir soru geldi. Ben de o sorunu çizdim. Sonra geldim evde anlatıyordum babama. Dedim ki ben öyle bir park bankı çizdim ki hiç kimse çizemez bunu. Orasına şunu koydum, burasına bunu koydum, burasına şunu koydum. Ne yapmak istiyorum? Kimsenin yapamadığı bir şeyi yapmak istiyorum. Buraya şemsiyelik koydum dedim. Babam demedi ki ya ne güzel fikir. Burasına bilmem nelik koydum. O yok orasına şunu koydum. Altına bilmem neyi koymak için filan falan Senin dedim. gözlemini ölçmek istiyorlar aslında değil mi? Evet. Babam da dedi ki önce soruyu doğru anlayacaksın. Ondan sonra cevabını vereceksin. Sen doğruyu soruyu doğru anlamamışsın. Sana bir park bankı çiziniz dedikleri zaman hepimizin gördüğü bir park bankının bakalım sen onu çizebilecek misin derken sen olmadık soruya cevap vermeyen bir şey yapmışsın. Mesela bunu hiç unutmuyorum bu örneği. Bunu da e, hani kötü bir yazar e, sonbaharın dökülen yaprakları arasında esen serin rüzgarlar bilmem nereden nereye doğru meltemleri yuvarlıyordu falan gibi yazarak kendine bir e, bunu reklam yazarlığı için söylüyorum. Hı hı. Şairler veya edebiyatçılar için değil. 
e, bu kadar ne kadar ağdalı yazarsam o kadar kimsenin yapamayacağı gibi bir şey yaparım kafasındaysa usta bir yazar da reklam yazarı da Yalın. kış geldi nokta. Şimdi böyle dediğin zaman e, ona herkes yazar yazamaz abi. Bu örnekler e, bizim reklamcılık gençliğimizde ki hala ben örnek veriyorum ajansta arkadaşlarıma da. Diyor ki, at 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls Royce comes from the electric clock. İngilizce böyle şeylik olsun diye söylemiyorum. Meşhur İngilizce kampanya. falan o kadar iyi de filan da değildir. 60 mil hızla giderken bu yeni, yeni Rolls Royce'da duyacağınız en büyük gürültü, kelimeyi gürültü diye çekmiş, elektrikli saatten gelir, elektronik saatten gelir. Değil evet. mi? Ya ne kadar uzun. Ve bunun üzerine Nazar Büyüm'ün yazdığı bir makale vardır. Diyor ki aslında bunun briefi bu çok sessizdir. Adam da bunu unutulmaz bir şekilde bu şekilde vermiş. Ya sen buna işte çok sessizdir yazsana diyemezsiniz. Çünkü bu o kadar düşünülmüş ki oradaki o kelime o gürültü de yani en 60 mil hızla giderken bu yeni Rolls Royce'da gelen en büyük gürültü diyor. Erif elektronik saatten gelen sese gürültü diyor. Bu hassasiyeti görün diye bir makale yazmış. Diyor ki kötü yazar şöyle yazardı diyor. O kadar sessizdir ki motor düştü sanırsınız. Hmm. Bak şimdi diyor. Doğru. Bu diyor kendini bak sessizliği nasıl ifade ettim derken o arabanın motorunun düşebilme ihtimalini ortaya koymuş olur diyor. Hiç unutmam o yazıyı. Nerede çıktı bilmiyorum. Bu ilgili şöyle de bir anekdot var biliyor musun? Bu ilanı gören Royce Royce'un arge müdürü diyor ki evet o saate bir şey yapmamız lazım. Hani basit, basit demek illa kısa yapmak değil. Mümkün, yani yeterince kısadır diyor. Bu, bu Böyle bir başlıklar var mesela. Bu başlıkta bak ne kadar uzun anlatmışsın. Ya sessiz yaz geç. Hayır kardeşim. Diyebilmek bir basın ilanından bahsediyoruz ama e, yaratıcılık karşı tarafın enerjisini fazla tüketmeden belki de onun farkında olmadan bazı mesajları da verebilmek. Bak şimdi okurken noise diye <gülüyor> noise diye kelimesinin seçilmesi orada insanın beyninde bambaşka şeyler çağrıştırıyor. Ya sen arabaya gürültülü mü diyorsun der kötü bir reklam veren. Ya sen benim arabama oradan gelen saat ne kusurumu mu benim bilmem ne yapıyorsun der. Şimdi reklamcı dik durmak zorunda değildir. Reklamcı yaptığına güveniyorsa, reklam veren de bu adama inanıyorsa anlamak zorunda da değildir. Evet, güven ilişkisi. Bak anlamak zorunda değildir. Reklam veren çoğu zaman anlamaz. Anlasa kendi yapar. Güveniyorsa sen bulduğun şeyi oraya açıklamak zorundasın. Açıkladın, o da onaylarsa en büyük payı reklam veren alır. Peki, Ali abi sence, yani yarattığın duygu itibariyle de bunu söylüyorum ama bu yakıştırma da olabilir. Ee, reklamcılık one man show mu? Yoksa bir takım işi mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Yaratıcılık one man show. Peki reklamcılık? Reklamcılık takım işi. <gülüyor> Öyle olsa ben tek başıma, ben yaratıcı bir adamım, böyle kabul ediyorum kendimi. Tek başıma yaparım. Niye ki etrafıma e, bir sürü insan doldurayım diye bakarsın? Demek ki yapamıyorsun tek başına. Doğru. Neyini yapamıyorsun? Ya ben sadece kreatif olarak kampanyayı yaparım. Bunu da teslim ederim. Hadi ondan sonra yürü kardeşim e, diye bir sistem var mı? Yok. Yok. Ama ben Ali Taran Creative Workshop'ı bunun için kurdum. Ben adam ajanstan ayrıldım. Dedim ki kendim bir yer tutayım, kurayım. Paran var mı? Yok. Reklam vereni tanır mısın? İşte dolaylı tanıdığım kadar tanırım. Peki ne yapacağım? Ben dedim ki ben reklam reklam ajansları beni tanıyor. Ali Taran. Kreatif bir adam. Peki. Ben onlara yapayım işi. Gel kardeşim bana Bilmem nenin kampanyasını ver. Dışarıdan ben sana işte. televizyonunu, bilmem nesini, şusunu, busunu al kardeşim. Ver bana şu kadar para. Bitti benim işim. Hadi güle güle diyeyim. Diye kurdum burayı. Sonra Bu Ali Taran Creative Workshop'u. 
E para da yok, pul da yok, hiçbir şey de yok. Öyle kaldım ve lan yani olur mu dedim ya bir ajans bana iş yaptırsa bu yayılır. Derler ki onu Ali Taran yapıyor. Ya bunlar da derler ki kardeşim biz o zaman bu adama gidelim. Yok ben ajans olarak çalışmıyorum desem filan baktık ki onun bir hiçbir denemede yapılmadı. Ali abi geçmişte şöyle bir şey vardı. Şu an o kadar e, geçerli değil bu kavram. Usta çırak ilişkisi reklamcılıkta. Yani birilerinden e, bu işi biraz daha derinlemesine öğrenmek, onun yanında yetişmek vesaire. Sen peki sektörde e, birilerinin yetişmesi, yetişmesine vesile oldun mu? Yani onlar bugün ne yapıyorlar? Var mı böyle e, sayabileceğin isimler? Ya bilmiyorum. Ben şimdi öyle e, isim veremem ama kendim mi düşünürseniz ben de tabii ki yanında çalıştığım işte Halit Dalayer, Yüksel Ünsal, Nail Keçili, Ersin Salman, Nazar Büyüm, Zafer Dile, Zafer Ataylan, Değer Dilek, Cüneyt Koryürek. Şimdi bu bu kişilerden neler öğrendiğim mı şimdi takır takır bak şundan şunu bundan bunu filan falan değil, diyemem evet. ama e, tabii ki insanın kendine de e, hani öğrendiği şeylerden e, kimse tutup da sana bak burasına böyle yap şurasını şöyle yap demiyor ama kendi alabilmenle çok şey değişiyor yani o zamanlarda hala ben arkadaşlara örnek veriyorum İsrail Hava Yolları yeni uçaklar almış dolayısıyla daha hızlı uçaklar. Şimdi bunun içinde işte İsrail'den Amerika'ya el al. El al. git gel ilanı. Mesela hala unutamadığım, çok yaratıcı bulduğum şey diyor ki İsrail hava yolları takdim eder. Atlantik Nehri. <gülüyor> Güzelmiş. Bu şeyi de böyle kısmışlar. Şeyi iki, iki kıtanın görüntüsünü. Böyle bildiğin resimde böyle kısmışlar. Şimdi Atlantic Ocean'a Atlantic River demek. Çok büyük bir yaratıcılık. Kulağa böyle göstermek değildir bu. Evet, zeka. Bir reklamdaki zekayı yapana atfetmez kimse. İzleyen onu yapana atfetmez. Markaya atfeder. Peki buradan yola çıkıp bir reklam, reklam vereni kadar iyidir diyebilir miyiz? Evet, iyiliği tartışarak. Reklam verenin iyiliğini çok para harcayan, Yok, bilmem ne eden falan filan. Başarılı, falan. etkili. Ee, yani başarılı, etkili değil de e, belki Hı. geçenlerde biz e, bizim Instagram'da da yazdık. Biz reklama inanıyoruz diyen reklam veren aslında biz reklamcıya inanıyoruz demiyor. Evet. Reklamcıya inanılması için bir takım şeyleri kanıtlaması lazım. Başkaları için değil, o reklam veren için kanıtlaması lazım. Ondan sonra tam teslim olur. Doğru, güven ilişkisi. Ama ya ben sana bak şunu yapmıştım, çok da iyi netice almıştınız, şimdi boş ver böyle bir şey yapsam da kabul ediver değil. Yaratıcı adam ki onun yansıması yaratıcı reklam ajansı diyelim, her seferinde reklam verenine kendisini tekrardan kanıtlamak zorundadır. Hiç kimse geçmişte yaptığı işlerin hatırına bir işin onaylanmasını bekleyemez. Son yaptığı ya ben yaptığı şimdi yaptığı düşün, benim mesela bagajım çok e, kuvvetli. Doğru. Lan ben Agani giyi, şapkasız çıkmam, BP'leri, yok derbi Ali Desideroları yapmış adamım. Evet, bir şey demedik. Şimdi benim için ne yapacaksın? Ya sene de şöyle idare ediverelim diyemezsin. O zamanki o etkiyi yaratan şeylerden bana da yap diye gelir karşına. Yaparsın, ikinci dönemde tekrar aynı şeyi bekler. Peki bunu Bekleyecektir ve beklemelidir. Bunun kredisini kullanmıyor musun? Geçmişteki o başarılı işleri. Ee, hayır, yani kullanamam çünkü zaten o zaman bu söylediklerimi inkar etmiş olurum. Ya eskiden bak neler yapmışım veya ne kadar ilgi çeken şeyler yapmışım değil mi? E ne, ne yapayım yani yaptıysan şimdi bana yeniden yap. Bir reklam veren bana dedi ki çalıştıktan sonra biz Ali Taran'ın Ali Taran'lığını göremedik dedi. Biraz ağır olmuş. Ağır mı ağır? Tespittir. Ben de bunu burada söyleyebiliyorsam demek ki bunu hak etmişim. 
Ya yani şey demiyorum, bak adam bana nasıl hakaret etti demiyorum. Yani Ali Taran'ın Ali Taranlığını göremedik de demek. Bizim iş o kadar iyi olmadı. Olmadı demek. Evet. E o kadar da olmayı versin diyebilir misin? Diyemez. E i̇şte bitti. Zaten bu anlayışla e, yola çıkarsan o belki bizim için, benim ve ajansım için söylenen işte geçimsizdir, e, şunları kabul etmez yahut işte o her şeye evet demezler filan hep buradan gelir. Ha şuna da şey yapayım, e, beni bir tarihte epey bir hırpalamaya kalktılar. Çok ciddiye almadım ama ben araştırmaya inanmam diye bir şey evet, söylemiştim. O zaman değil. gazetede de çıkmıştı. Mit var yani. Ben Benim hayatımda inanmam. benim yaptığım hiçbir kampanyaya post test, pre test ve post test tabir edilen şey her ne ise yapılmamıştır. Benim bilgim içinde yapılmamıştır. Belki benim dışımda yapmışlardır. Çünkü ben buna inanmıyorum. İnanmamaya da devam ediyorum. Neden inanmıyorsun? İnanmıyorum çünkü e, sordum nedir bu pretest denilen şey işte storyboard gibi yapıp hafif seslendirilerek de bilmem ne bunu. Ha, kampanyanın ön testi. Ben tabii tabii marka tabii. Marka algısının pretesti. Onu demiyorum abi değil. onu tamam. demiyorum. Tamam. Yok kampanyanın benim işim o ya kampanyanın e, pretesti post testi oraya sokuyorlarmış bir takım adamlar da diyormuş ki ya burada piyano ile çalınan bir müzik var o sazlı olsa daha iyi olur falan filan yani ben, ben bu kafayla da konkur karşısındayım konkur denilen olgunun karşısındayım